ஹாய் நான் அருண் பேசுகிறேன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம அனாலிசிஸ் ஹோம்ஒர்க் முடித்து மொதல் ஹோம்ஒர்க் எனக்கு இப்போ சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அத்வைத் வெல்டன் இப்போ நம்ம அந்த அனாலிசிஸை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வச்சுன்னு கதை ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்லோரும் சைக்கிள் ஓட்டுவோம் இல்லையா சின்ன வயசுலலாம் சைக்கிள் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா வேறு கற்றுக்காமல் இருக்கீங்களா சார் இப்போ எடுத்த உடனே சைக்கிள் ஓட்ட ஆரம்பித்த உடனே நம்மளால் சைக்கிள் ஓட்ட முடிஞ்சிச்சா முதல் நாள் சைக்கிள் ஓட்டுறோம்னா கீழே நிறையா விழுந்துருப்போம் கரெக்டாக ஸோ உடனே வீட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சைட்டில் எக்ஸ்ட்ரா குட்டி குட்டி வீல் இருந்துச்சு இல்லை எங்கள் வீட்டில் அப்படி தான் பண்ணாங்க என்னோடய கு குட்டி சைக்கிளில் சைட்டில் ரெண்டு குட்டி குட்டி வீல் இருக்கும் இல்லையா அதை மாட்டி விட்டுட்டாங்க ஸோ அதை வச்சு ஒரு மூணு நாள் ஓட்டினேன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வீல் இல்லாமல் ஓட்ட பழகிக்கிட்டேன் அந்த சைடில் சின்ன வீல் மாட்டியும் நான் முதல் நாள் ரெண்டாவது நாள் நான் வேறு கீழே கீழே விழுந்துருவேன் அந்த மாதிரி நம்ம எந்த புது விஷயம் கற்றுக்கணுன்னாலும் ஆரம்பத்தில் கீழே விழுவோம் தப்பு பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஐயோ சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கணும்னா கீழே விழணுமே பயமாக இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் அப்படியே விட்டுருந்தீங்கன்னா இப்போ சைக்கிள் ஓட்டியிருப்பீங்களா இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி தான் இப்போ அனலைசிஸ் கற்றுக்கணும் அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கற்றுக்கணும் அப்படின்னா கஷ்டப்படுறத பார்க்கக்கூடாது ட்ரை பண்ணணும் தப்ப வந்தால் பரவாயில்ல புரிஞ்சுதா ஓகே ஸோ இப்போ கதை முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போனால் அனலிசிஸ் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன நோட் போனோம் என்னென்னா யாரெல்லாம் இன்னும் ஹோம்ஒர்க் முடிக்கலையோ அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு நேராக போய் ஹோம்ஒர்க் முடிக்க ஓகேயா ஏன்னா அப்புறம் யூஸ் இருக்காது ஏன்னா நானே சொல்லிவிடுவேன் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுதா கட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே சரி டன் ஸோ இப்போ மற்றவங்களுக்குலாம் நான் இப்போ இந்த அனாலிசிஸை பார்ப்போம் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக அனலைஸ் அனலைஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணோம் சப்போஸ் டோர்னமெண்ட்டில் இருந்தோன்னா நம்ம தாட்ஸ்லாம் கேம் அப்போ என்னெல்லாம் யோசித்தோமோ அதை ஸ்கொஷின் பின்னாடி எழுதிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா கேம் அப்போ என்ன யோசித்தோமோ அதை வச்சு நம்ம திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஏன் ஒரு மிஸ்டேக் வந்துச்சு அப்படின்னு அதில் நம்ம இன்வால்யூபிளான லெசன்ஸ்லாம் கற்றுக்க முடியும் அதனால தான் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம சும்மா ஸ்கிம் த்ரூ புக்லாம் யார் புதுசாக ஒரு புக் வாங்கினோம்னு வைங்களேன் எடுத்தோடனே பக்கம் பக்கமாக உட்காந்து ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் படிக்க மாட்டாங்க ஸ்கிமிங் சொல்லுவாங்க சும்மா திறந்து ஓகே புக்கில் என்ன இருக்கு ரீடி சும்மா ஓகே சாப்டர் பேர்லாம் பார்ப்பாங்க இல்லையா உங்கள் ஸ்கூல் புக்லாம் வாங்கினா என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்கூல் புக் எடுத்தோடனே எடி எடுத்தோடனே வந்தவுடனே ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் இண்டெக்ஸ் முதல் கொண்டு எல்லாத்தையும் படிச்சிருவீங்களா இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி கேமை சும்மா நான் நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது செகண்ட் ரவுண்ட் அனாலிசிஸ்னு வச்சுக்கோமா நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கிம் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ நம்ம இந்த ஸ்கோர் ஷீட்டில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அது ரெண்டாவது ரவுண்ட் அனாலிசிஸ் ஓகேயா அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் மூணாவது ரவுண்ட் அனாலிசிஸ்னா நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சதில் இதெல்லாம் முக்கியமான ஓகே ஏதோ உள்ளே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதோ இருக்குன்னு தோன்றது எல்லாமே என்ன செய்யணும்னா இன்னும் டீப்பாக வேரியேஷன் யோசிச்சு பார்க்கணும் வெரி சிம்பிள் இப்போ அனாலிசிஸ் ஜென்ரலாக நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணுற மாதிரி புரியுதா ஆராய்ச்சினா என்னது ரீசர்ச் கரெக்டா ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த கேமை வச்சு நம்ம ரீசர்ச் பண்ணி பார்க்குறோம் புரிஞ்சுதா இப்போ ஒரு நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு லேபில் இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு சாம்பிள் இருக்குது அதை நீங்கள் அது உள்ளே என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அனலைஸ் அதை அனலைஸ் பண்ணணும் அதை ரீசர்ச் பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒரு டூல் வேணும் இல்லையா சும்மா அப்படியே கண்ணு வச்சு முறத்த முறைச்சி பார்த்தா உள்ள என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம அனலை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு நிறையா டூல்ஸ் தேவைப்படும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான டூல் என்னென்னா உங்களோட க்யூரியாசிட்டி ஆர்வம் இன்க்யூசிட்டிவ்னஸ் ஓகே ஸோ அது எப்படி நீ வளர்ந்துக்கிறதுனா கேள்வி கேட்குறோம் நிறையா புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு மூவ் வச்சுருக்காங்கன்னா ஏன் ஒரு மூவ் வச்சுருக்காங்க இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க ஒய்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஒய் தான் ஒரு முக்கியமான டூல் ஓகே ஏன் ஓகே அடுத்தது ஹவு எப்படி ஸோ இது ஜெயிச்சிருக்கணுமே ஏன் ஜெயிக்கல அந்த மாதிரி புரிஞ்சுதான் ஸோ இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் மூலேருந்தே ஓகே ஏன் இஃபோ வச்சாங்க சரி ஓகே பிஷப் வெளியே போகுது குயின் வெளியே போகுது எல்லா பீஸும் வெளியே டெவலப் ஆகுது ஓப்பன் பொசிஷன் போகணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சுதா இஃபோ சி ஃபை ஓகே ஸோ அதுவே இதுனா எழுதியிருக்காரு நான் இ ஃபை விளையாட
இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ எழுதலாம் சரி ஓகே ஒயிட் டி த்ரீ ஏன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க க்ளோஸ்டு பொசிஷன் போ ட்ரை பண்றாங்க அந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லை டி ஃபோர் வச்சிருந்தா ஓகே சி டி ஃபோர் நைட் டி ஃபோர் ஓகே ஓப்பன் பொசிஷன் வந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் என்ன செய்யணும் அதெல்லாம் கமெண்ட் மாதிரி என்ட்ரு பண்ணணும் ரைட்டா இப்போ வேற என்ன சப்போஸ் நீங்க இந்த இடத்துல டி ஃபோர் வச்சா என்ன ஆகுது சரி டி ஃபோர் வச்சா என்ன ஆகுது பார்ப்போமே அப்படின்னு நீங்க டி ஃபோர் வைக்கிறீங்கன்னு இப்போ இங்கே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான டூல் என்னது கேள்வி கேட்கறது கொஸ்டின் ஓகே ஒய் டி ஃபோர் வச்சா என்ன ஆகும் வாட் வில் ஹேப்பன் ஓகே ஸோ இப்போ டி ஃபோர் வச்சா என்ன ஆகும் சரி சி டி ஃபோர் அடிப்பாங்க நைட் டி ஃபோர் அடிப்பாங்க ஓகே ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு அப்படியே சிசிலியனாக மாறிடுச்சு இல்லை புரியுதா ஸோ ஸோ இந்த ஒரு கமெண்ட் எழுதலாம் ஓகே இது சிசிலியனாக மாறிடுச்சு அந்த மாதிரி புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன செய்யணும் நம்ம ஒரு ஒரு மூவுக்கும் கேள்வி கேட்கணும் ஓகேயா இன்னொன்னு என்னன்னா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டு நான் போன வீடியோல மென்ஷன் பண்ணேன் இல்லையா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்னா ஒரு ரோடு இருக்குன்னா இந்த ரோடோட ஜங்ஷன் மாதிரி இப்ப ரைட்ல ஒரு ரோடு போகுது லெஃப்ட்ல ஒரு ரோடு போகுது நேரா ஒரு ரோடு போகுதுன்னா நான் எந்த ரோடு வழியா போறேனோ அது வேற ஒரு ஊருக்கு போயிடும் இல்லையா ஸோ இப்ப திடீர்னு ரைட் திரும்பினா பாண்டிச்சேரில இருந்து சென்னைக்கு போவோம் லெஃப்ட் திரும்பினா மேபி அங்க இருந்து விழுப்புரத்துக்கு போகுது சரி நான் ரைட் திரும்பிட்டு எங்க போகுது பாக்குறேன் அதுக்கப்புறம் யோசிக்கலாம் அப்படின்னா நான் எங்கேயோ வேற ஏதோ ஊருக்கு போயிடுவேன் கரெக்டா நான் எங்க போனோமோ அங்கதான் போனோம் இல்ல சோ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேர்னிங் பாயிண்ட் கேம்ல எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அங்க உங்க அட்டென்ஷனை நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேயா இப்ப எனர்ஜி எப்படின்னா பேட்டரி மாதிரிதான் இல்லையா பேட்டரி சீக்கிரம் காலி ஆயிடும் இப்ப உட்காந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணும் போது உங்க பேட்டரியை நீங்க முதல் அஞ்சு மூலையே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் பேட்டரி காலி ஆயிடுமே அப்புறம் எனர்ஜி இருக்கிறதுல மீதி மூவ் அனலைஸ் பண்றதுக்கு நீ அப்படி நினைச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன செய்யணும் எப்படி கிரிட்டிக்கல் மூவ் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் மெயினா ஓகே ஸோ இ ஃபைவ் வச்சிருக்காங்க ஏன் இ ஃபைவ் வச்சாங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்கணும் இ ஃபைவ் டி ஃபைவ் கூட தான் வச்சிருக்கலாம் கரெக்டா ஸோ இப்ப இதுவே செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் அனாலிசிஸ் அந்த மாதிரி பணம் போறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தோன்ற ஓகே இடி ஃபைவ் இடி ஃபைவ் ரெண்டுமோ அப்படி வச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ பேசிக்கா உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ எழுதிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அடுத்தடுத்தமோ போயிடலாம் ஓகேயா நம்ம தேர்ட் ரவுண்ட் அனாலிசிஸ் ஏன் சொல்றோம்னா இதுல நீங்க திருப்பி ரிவியூ பண்ணி இன்னும் இந்த இடத்த பார்க்கணும்னு நினைச்சா பார்க்கலாம் அதுக்காக தான் புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ இது ஆக்சுவலி நல்லா இருக்குல்ல டி ஃபைவ் வச்சா டி ஃபைவ் இடி ஃபைவ் இடி ஃபைனா இந்த பிஷப் கொஞ்சம் பேட் ஆயிடுது இல்ல நல்லாவே பேட் ஆயிடுது அதுக்கு இது போயிடுது இல்ல ஆனா ஒரு டிஃபரன்ஸ் புரியுதா இப்ப இந்த இடத்துல இ ஃபைவ் வச்ச உடனே இந்த பிஷப் நல்ல பிஷப் ஆயிடுது எனக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒயிட்டு ஆஹ் இந்த பிஷப் கேவலமா இருக்கே அப்படின்ட்டு வேணும்னே பிளாக் கிட்ட ஒரு கேம் விளையாடி இருக்காங்கன்னு தோணுது பிஷப் எஃபோர் வச்சு ஏன்னா இப்ப இந்த பிஷப் இங்க பேச எதுவும் பண்ணல ஆனா டெம்டிங்கா இருக்கணும் இல்ல நம்ம ஊருக்குள்ள ஏதாவது இந்த பிஷப் உள்ள வருதுன்னு நம்ம துரத்தணும் போல தோணும் இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா துரத்தி விட்டுட்டாங்க சோ இப்ப என்னாச்சுன்னா இந்த பிஷப் பவர்ஃபுல் ஆயிடுச்சு பத்தியா ஆஹ் சோ இப்ப என்னாச்சு கேம்ல இ ஃபைவ் வச்சுட்டாங்க ஆனா டி ஃபைவ் வச்சா நல்லா இருந்திருக்கும் கரெக்டா சோ எங்க அந்த டி ஃபைவ் இங்க இருக்கு டி ஃபைவ்க்கு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்க வேரியேஷன் என்டர் பண்ணிக்கலாம் இங்க வச்சுட்டு நைட் சி சிக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஆஹ் வேரியேஷன் அடிக்கடி நான் தொலைச்சிடுறேன் சோ இப்ப கேம்ல பிஷப் இ த்ரீ வச்சிருக்காங்க சோ E3, Knight C6, Knight G5, ஒய் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுது சிசுல் என்ல ஆக்சுவலி ஒரு லைன் இருக்கு இ ஃபோர் சி ஃபைவ் என் எஃப் த்ரீ என் சி சிக்ஸ் என் சி த்ரீ இ ஃபைவ் பிஷப் சி ஃபோர்னு அதில் ஒரு ஐடியா என்னன்னா என்ஜி ஃபைவ் வச்சு எஃப்ஆன் அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஆனால் அப்போ கிங் கேசல் பண்ணியிருக்காது இதில் கிங் கேசல் பண்ணியிருக்கு கிங் கேசல் பண்ணல அப்ப நைட் ஜி ஃபைவ் கேசல்னோடனே எஃப் ஃபோர்னு ஒயிட் வைப்பாங்க ஒரு மூவ் கெயின் பண்ணிக்கிறது திருப்பி ஹெச் சிக்ஸ் நைட் எஃப் த்ரீ வந்துடும் ஆனால் என்ன எஃப் டூல இருக்கும் போன எஃப் ஃபோர்ல இருக்கும் ஸோ அந்த ஐடியா இன்னொரு கான்செப்டும் இருக்கு ஆக்சுவலி ப்ரொவோக் பண்றது சொல்லுவாங்க ப்ரொவோக் பண்றது என்னன்னா இப்ப இப்ப மூணு போன இங்க இருக்கு இல்லையா அப்படியே இருக்கு இல்லையா இது நல்லா ஒரு செவிறு மாதிரி ஓகே அந்த டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக அட்டாக் பண்ண முடியாது ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்
போறாங்க அப்படின்னு எழுதலாம் இல்ல உங்களுக்கு சப்போஸ் டைம் வேஸ்ட் பண்றாங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்றாங்கன்னு எழுதிடலாம் கரெக்டா ஓகே கிங் ஹெச் செவன் எதுக்கு இந்த மூ வச்சாங்க செவன்த் ரேங்க் போனாங்க ரீசனே இல்லைன்ற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க கிங் ஹெச் செவன் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன ரீசன் இருக்குன்னா இங்கே ஒரு பின் இருக்கு இல்லையா இந்த பின்னில் இருந்து தப்பிச்சு போறதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்னு இன்னொன்னு ஓகே மேபி இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிஃபென்ஸ் இருக்கு ஆனா மெயினா இந்த பின்ல இருந்து தப்பிக்கிறது தான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ என்ஹெச் ஃபோர் என் இஃபோர் என் இஃபோர் குவீன் ஹெச் ஃபைவ் ஓகே இந்த இடத்துல நிறைய ஆக்சுவலி அனலைஸ் பண்றதுக்கு இருக்கு இந்த கேம் ஒரு ரீசன்காக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொன்னா இந்த கேம்ல நிறைய எரர் இருக்கு அது யார் கரெக்டா கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு தான் அந்த கேம் வச்சேன் சோ இப்ப என்ஹெச் போர் இப்ப இந்த கிங் ஜி எயிட்ல இருந்துச்சுன்னா என்ஹெச் ஓ என் ஃபோர் என் ஜி சிக்ஸ் ஒரு வேரியேஷன் இருந்துருக்கு இருந்துச்சு ஆனா இப்ப அந்த பிரச்சனை இல்ல புரியுதா கிங் ஹெச் செவன் ஏன் வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்களா கிங் ஹெச் செவன் இப்ப வைக்காம நான் ஏதோ ஒன்னு ஏ சிக்ஸ் என் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அந்த என்ஹெச் ஃபோர் வச்சா என்ன ஆகும்னா இப்ப என் ஃபோர் அடிச்சா என் ஜி சிக்ஸ் ஒரு நைன் இருக்கு ஆனா இதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆல போல இருக்கு நைட் டு சி த்ரீ பீண்டு சி த்ரீ அடிக்கலாம் டூ நைன் போவோம் குவீன் ஹெச் ஃபைன்னு ஒரு மூவ் இருக்கு ஏதோ அட்டாக் வர மாதிரியே இருக்கு ஆனா அட்டாக் வரல பிஷப் இ சிக்ஸ் வச்சு டிஃபெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அடிச்சுட்டு பிஷப் ஹெச் சிக்ஸே அடிக்கலாம் போல இருக்கு இல்ல சோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு வேரியேஷன் நான் எப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு வேரியேஷன் கொண்டு வரேன் புரியுதா இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்ம கேள்வி கேட்கணும் ஓகே இது மூவ் பொழுது அது வச்சா என்ன ஆகும் இது வச்ச ஜெயிக்குதா இல்ல வேற ஏதாவது மூவ் இருக்கா அந்த மாதிரி நம்ம கேள்வி கேட்க கேள்வி கேட்க நமக்குள்ள அந்த ஒரு கியூரியாசிட்டி டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தட்ல கிங் ஹெச் செவன் எதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னு இப்போ புரியுது இல்லை அந்த காம்ப்ளிகேட்டட் வேரியேஷன் ஒன்று இருக்கு அந்த அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ கிங் ஹெச் செவன் ப்ரொஃபிலாக்டிக்கான மூவ்னு சொல்லலாம் ப்ரொஃபிலாக்சிஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா ப்ரொஃபிலாக்சிஸ் பிஆர்ஓ பிஹெச்ஒய் எல்ஏ எக்ஸ்ஐஎஸ் ப்ரொஃபிலாக்சிஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆப்பனண்ட் அப்பனண்டோட ஐடியாவை ஆப்பனண்டோட மூவை அது வரத்துக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சு அது தடுக்கிறதுக்கான மூவ் வைக்கிறது சோ இப்ப கிங் ஹெச் செவன் ப்ரொஃபைல் ஆக்சிஸ் நம்ம ஒரு கமெண்ட் எழுதலாம் ஓகே வேற என்ன இப்ப என் ஹெச் போர் வைக்கிறாங்க இப்பதான் வேரியேஷன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் இது ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஓகே இந்த இடத்துல ஏன் நான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்றேன்னா கரெக்டான வேரியேஷன் மிஸ் பண்ணா கேம் வேற ஊருக்கு போயிடும் நான் அந்த ஊர் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி கரெக்டா சோ இப்ப என்ஹெச் போருக்கு என் ஃபோர் அடிச்சிருக்காங்க சோ இன்னொரு கான்செப்ட் நம்ம போன வீடியோல பார்த்தோம் இல்லையா என்னது கேண்டிடேட் மூணு ஒரு பார்த்தோம் கரெக்டா இப்ப டி இன் டி ஃபோர் நைட் இன் டி ஃபோர் இருக்கு குவீன் ஹெச் ஃபைவ் மூணு கேண்டிடேட் மூணு இருக்கு டி இன் டி ஃபோர் பிஷப் அண்ட் ஹெச் ஃபோர்னு அடிச்சுட்டா ஒரு பான் டவுனு எதுவும் காம்பன்சேஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் டி சிக்ஸ் வீக்கா இருக்கு ஆனா இப்போதைக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது என் டி ஃபோர் எல்லாம் இருக்கு பி செவனே இழுத்துக்கலாம் எஃப் ஐ பிரேக் இருக்குங்களா இருக்கு பிளாக் கிளியர்லி பெட்டர் ஸோ என்ன பண்ணலாம் வேற வழி இல்லை சாக் அடிக்கிறாங்க குவீன் ஹெச் ஃபைவ் பி சாக் நைட் இன் டி சி த்ரீ திருப்பி கேண்டிடேட் மூவ் இப்போ பி இன் டி சி த்ரீ இருக்கு பி இன் டி சி த்ரீ இல்லாம அந்த ஐடியாவை இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் பிஷப் அண்ட் டெஃப் இருக்கு கரெக்டா ஆனால் இப்போ பி இன் டி சி த்ரீ அடிச்சிருந்தா சும்மா அடிச்சு போட்டிருப்பாங்க இந்த பானை இந்த சாரி இந்த நைட்டு கரெக்டா ஆ ஸோ அதை வைக்கல அது போல என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நிமிஷம் நைட் இன் டி சி த்ரீ பிஷப் அண்ட் டெஃப் அடிச்சிட்டாங்க திருப்பி பிளாக் கேண்டிடேட் மூவ் இருக்கு நிறைய நைட் இ டூ செக்கு கேம்ல வச்சிருக்காங்க ஏன் வைக்கிறாங்கன்னா அந்த குயின் பின்னாடி வந்தா தான் அடிக்கணும் இல்லைன்னா அந்த நைட் இங்க தொல்லை பண்ணும் எஃப் ஃபோருக்கு போகலாம் அப்படி ஒரு ஐடியா இருக்கு சோ வேற என்ன கேண்டிடேட் மூவ் இருக்கு ரூக் இன்டு எஃப் செவன் இருக்கு பிஷப் இன்டு ஹெச் ஃபோர் இருக்கு ஓகே மூணு கேண்டிடேட் மூவ் இருக்கு மெயினா நம்ம கேண்டிடேட் மூவ்னா நம்ம உட்காந்து பத்து கேண்டிடேட் மூவ் எடுத்தா ரொம்ப கஷ்டம் ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ மூணு இல்ல நாலு நாலு கரெக்டா இருக்கும் ஓகே சோ இப்ப ரூக் அண்ட் டேப் செவன் ஒரு வேரியேஷன் இருக்கு ஆனா அது அது நம்ம கன்சிடர் பண்ணல மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அது மிஸ் பண்ணிட்டாரு ரூக் அண்ட் டேப் செவன் குயின் அண்ட் டேப் செவன் பிஷப் அண்ட் ஹெச் ஃபோர் பி இன் டு சி த்ரீனா என்ன ஆகுது ரூக்கு ரெண்டு பீஸ் இருக்கு மூணு ஆறு ஏழு பான் மூணு ஆறு ஏழு பான் ஈக்குவல் பான் ஈக்குவலா இருக்கு ஸோ ரூக்கு
பிஷப் அண்ட் ஹெச் சிக்ஸ் இருக்கு ஆனா இப்பயும் சிம்பிளா டிஃபெண்ட் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன் குயின் ஆஃப் சிக்ஸ் வச்சு டிஃபெண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே இதுலயே நேரா அடிக்கிறமோ வச்சேன்னா என்ன ஆகும் அடிச்சா கேம் முடிஞ்சிருச்சு செக்கு செக் மேட் கேம்ல வந்த மாதிரி ஓகே அப்ப நம்ம தொட முடியாது பிஎ சிக்ஸ்னா வேற ஏதாவது தான் செய்யணும் ரூக் அண்ட் டெப் செவன் அடிக்கலாம் வேற வழி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப குயின் அண்ட் டெப் செவன் அடிச்சா கிங் அண்ட் டெப் சிக்ஸ் அடிச்சுக்கலாம் ஓகே இப்ப ரூக் அண்ட் டெப் செவனுக்கு பிஷப் ஜி ஃபைவ் செக்னா குயின் போற மாதிரி இருக்கு ஆனா பிஷப் ஜி எயிட் பிஷப் இன்டு டி எயிட் பிஷப்லேயே அடிச்சு போட்டுடலாம் பி இன்டு சி த்ரீ அடிச்சிருவாங்க ஸோ குயினுக்கு என்ன இருக்கு மூணு பீஸ் இருக்கு த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் ஓகே குயின் போனக்கு மூணு பீஸ் இருக்கு பிளேபிள் பொசிஷன் தான் சொல்லுவோம் மோசமான பொசிஷன் எல்லாம் கிடையாது பிளேபிளான பொசிஷன் தான் இது மைனஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒரு அன்கிளியர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அன்கிளியர் பொசிஷன் நான் என்ன பண்றேன் புரியுதா நான் நான் கேள்வி கேட்கிறேன் ஓகே இது வச்சதுக்கு பதில் அது வச்சா என்ன ஆகும் ஓகே இது வச்சதுக்கு பதில் அது வச்சது என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும் போது நமக்கு நிறைய ஐடியா கண்டுபிடிக்க தோணும் புரிஞ்சுதா அதே நேரம் இப்ப உங்களுக்கு சின்ன இப்ப பிகினர்ஸ் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க போர்டில் மூவ் வச்சு பாருங்க பரவாயில்ல ஆனா கொஞ்சம் உங்களால முடியும் நீங்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா மூவ் வைக்காம அப்படியே யோசிச்சு பார்க்கணும் புரிஞ்சுதா அதோட பர்பஸ் என்னன்னா நம்மளோட விஷுவலைஸ் பண்ற கெப்பாசிட்டி டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் அதுவும் ஒரு என்ன பண்றது எப்படி சொல்றது ஒரு செடி மாதிரி விஷுவலைசேஷன் செடி மாதிரி ஸோ என்ன பண்றோம் தன்ம தண்ணியை ஊத்துறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அப்பப்ப ஒரு ஒரு ஸ்கில் ஒரு ஒரு பக்கெட் மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்கில்லும் ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்ப தண்ணி ஊத்துறோம் ஸோ என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு டைம் பக்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபுல் ஆயிடும் இல்லையா இப்ப திருப்பி மெயின் லைன் போலாம் என்ன எடுத்து செக் வச்சிருக்காங்க இது பிளண்டர் நான் எழுதியிருக்காரு அதாவது இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம ஒரு ஒரு மூவ் மோசமான மூவ் இல்லை எக்ஸலண்டான மூவ் ஒன்று எழுதுறோம்னா அது ஏன் நம்ம தாட் ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அனாலிசிஸ்ல புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ என்ன டு ஏன் தப்புன்னு எழுதிருக்கணும் ஆனால் இப்போ ஆக்சுவலி கிங் ஹெச் ஒன் வச்சுட்டாங்க கிங் ஹெச் ஒன் போல குயின் ஏ டூ அடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஏன்னா இப்போ பிஷப் டேஜ் ஃபோர் போகுது போனால் என்னாச்சு ரெண்டு பீஸு மூணு பீஸு பிளாக் எப்படியும் பீஸப் ரூக் அண்ட் டெஃப்ஸ் நான் அடித்தா கூட பீஸப் ஸோ இந்த என்ஐ டூ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செஸ்ல ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு டிஃப்ளக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது என்னன்னா இப்ப அட்டாக் பண்ற ஒரு பீஸ நம்ம துரத்தி வரும் அந்த ஏரியா விட்டு ஒரு பீஸ கொடுத்து அந்த மாதிரி ஸோ இப்ப என்ஐ டூ குயின் அங்கிருந்து இங்க ஓடி வந்துருச்சுன்னா நம்மளை அட்டாக் பண்ணிட்டு இருந்த குயின் அங்கிருந்து போயிடுச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அது எப்படின்னா இப்ப நாய் எல்லாம் அட்டாக் பண்ண வருதுன்னு வைங்களா நம்மள நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும் போது கையில ஒரு சாக்லேட் எடுத்து சு 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 சாக்லேட் சாக்லேட்னு அடி தூக்கி தூர போடுற அது அப்படியே சாக்லேட் அப்படின்னு எங்கேயாவது போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தப்பிச்சு போயிடலாம் அந்த மாதிரி தான் டிஃப்ளெக்ஷன் தான் டிஃப்ளெக்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ மெயின்ல என்ன என்னாச்சு என்இ டு செக்கு கிங் ஹெச் ஒன் வச்சிருக்காங்க பிஷப் இன்டு ஹெச் ஃபோர் அடிச்சுட்டாங்க இப்போ பிஷப் இன்டு ஹெச் ஃபோர் அடிக்காம இப்போ கூட ரூக் எஃப் செவன் இருக்கு குயின் அண்ட் எஃப் செவன் பிஷப் இன்டு ஹெச் ஃபோர் அடிச்சா ஓய்யோ மூணு பீஸ் அப்பா இல்லை ரூக்கு ரூக்கு மூணு பீஸ் இருக்கா ஓகே சூப்பர் ரூக்கு மூணு பீஸ் இருக்கு இந்த நைட் என்ன அவங்க அடிக்கல இல்லையா ரூக்கு மூணு பீஸ் இருக்கு ஸோ இப்படி அடிச்சாலும் ஜெயிச்சிருக்கலாம் இதுல குவீன் ஜி சிக்ஸ்னு ஒரு கேண்டிடேட் மூவ் வச்சா என்ன ஆகுது கிங் இங்க வைப்பாங்க இது அடிச்சா ஒன்றும் ஆவல மேட்டே ஆக போறது கிடையாது சும்மா இதே அடிச்சிடலாம் ஜெயிச்சிருவோம் ஸோ இது ஒர்க் அவுட் ஆகலை என்ன பிரச்சனை கிங் ஹெச் ஒன் பிஷப் அண்ட் ஹெச் ஃபோர் அடிச்சதுக்கு பிஷப் அண்ட் ஹெச் சிக்ஸ் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஒரு தப்பு பண்ண கேம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா இதுக்கு போல என்ன செஞ்சிருக்கணும் அடிச்சா என்னாச்சு செக் போட்டாங்க கேம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த முக்கிங்க ஜெயிக்கணும்னு குவின் எச் சிக்ஸ் செக் மேட் ஆயிட்டோம் இல்லையா ஆனா இந்த பொஷன் நம்ம ஜெயிச்சிருக்கணும் இல்ல பிஷப் அண்ட் எச் சிக்ஸ்க்கு சும்மா ரூக் அண்ட் எஃப்ஸ் அதே ஐடியா ஓகே பிஷப் ஜி ஃபைவ் செக் குயின் போகுது ஆனா கிங் ஜி எட் எழுத்துக்கிறோம் பிஷப் இண்டு குயின் குயின் போச்சு அடிச்சிடும் அவங்க குயின் டி டூ அடிச்சிடாங்க ஆனா என்னன்னா நமக்கு சாலிடா மூணு பீஸ் இருக்கு குயினுக்கு கரெக்டா இதுல ஒரு குயின் பானுக்கு மூணு பீஸ் இருக்கு நம்ம ஜாலியா விளையாடிடலாம் ஆனா பிளாக் என்ன பண்ணாங்க குயின் ஜி சிக்ஸ் செக் கிங் எச் எயிட் கேம் முடிஞ்சிச்சு
all the best thank you for watching bye bye